we'll start with today's current affairs first and then we'll take part first question see the battle of saraigat in which the home army achieved a decisive victory over mogal army i think in which ruler was fought during the period of which of the following mogal empire answer is aurangzeb in the factual information teliyala b is the answer see you have to understand the reason why this is coming into news as such chaala facts untay kada what will make you read them because prime minister unveiled a statue of ahom king lachit barfuk ane edo untadu so i know statue unveil cheyatam valla this has come into current affairs hence we have to go deep into this issue because there can be a question that can be asked in that way you will choose the important topics of history from the current happenings because he was fighting against mogal army there is a sense of nationalism but then in ahom kingdom in 1650s or 1680s at time even in the 17th century you have the people fighting against the mogal army though moguls were ruling india at that time ante government ki against ga pan cheyadam laanti idi if you visualize today if there is a group which is fighting against the established government then probably you will term it as an excel organization or a terrorist organization and you are able to get victory over it also assam mogle india and so andukane there is something which is significant about the achievement it is happening during the time of aurangzeb you have to read consider the following statement the government of india launched national action plan on climate change napcc in 2008 outlining eight national missions on climate change correct eight missions on you have to remember them national mission on solar energy national mission on wind national mission on green green india national mission on water conservation national mission on agriculture ecosystems oka rendu maatram scientific two are ministry of science and technology is interested aa rendu entante with respect to protecting himalayan ecosystems and with respect to preserving of scientific knowledge ee rendu alage unnai kada scientific ga ikka technology knowledge undali so both the statements are correct answer is telling which of the following statements given above are not correct answer would be neither one nor two ee eight kaakunda inkoka four subsidiary missions unnai avi kuda chusukovali for example wind energy biomass energy those are not part of this eight missions but still they are also subsidiaries of the eight missions konni saarlu ela untadante which of the following are identified as the eight missions and which of the following are subsidiaries and adutaru next what is the performance of napcc in the last some 20 years of their establishment abhi kuda rayal and these are factual information the explanation lo eight missions unnai andulo rendu statements correct you have to remember them with reference to india consider the following statements state pollution control boards are constituted by the respective state governments ante kada cpcb central government states spcb so center and state you are talking about the federalism as an issue union territories are subject of center so hence there would not be spcbs in uts there should be some or other body which is monitoring about the pollution in the uts so they are called as parliamentary pollution committees that are formed in uts and second they are formed under air act and water act initial the pollution act clear manaku teliyadu stockholm conference ayye varaku till the time the climate justice has come into the primary parlance of uh, governments we had only air act and water act 1974 1980 at time alone so here state police spcbs are constituted by respect to state one that is correct statement spcbs are statutory bodies constituted under water act 1974 and air act 1981 this is also correct water aid air to spcbs enduku undayante initially the pollution was primarily concentrating on water tarvata air ochu asal air pollute avuthu ani kuda teliyadu initially we were taking it for granted with respect to the emissions of the ghgs stockholm conference ochi ipcc unep paris climate ivanni ochin tarvata we got to know that the climate is something that has to be discussed and then we have in formed the government we have made separate ministries for climate justice also okay this is correct spcbs are not constituted in uts are they correct because they are not full fledged states so they cannot be constituted in uts pollution control committees are constituted in ut 
by central pollution cpc bit to implement the provisions of water and air act and others correct how many of the above statements are all four d information see you know, telegram group to anchi pdf i download cheskochu kada me raase kada that is better way if at all you want to write write something which is not present there which will add to your existing knowledge Consider the following statement: India is presently a net importer of edible oil, and around 55% of the total edible oil demand in the country is made from imports. National Palm Oil Mission and Ocean Farming. Lakshadweep, no, they with Andaman Lakshadweep. There was a mission to grow more number of palm trees for palm oil mission because we are almost importing 40% of the total palm oil through imports. India is largest consumer. కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా యూనిక్ డిస్టింక్షన్ ఏంటంటే వీఆర్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్ మిల్క్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ పల్సెస్ టీ కాఫీ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ ద లార్జెస్ట్ కన్స్యూమర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆల్స్ మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసి మనమే తినేస్తాం ఇవన్నీ మీడ్ మీడ్ మీట్ అవునప్పుడు మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఉందని మరి వన్ ఫార్టీ క్రోర్ కదా వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ప్రపంచం మొత్తం ఇది ఏడు వందల కోట్ల మంది ఉంటే నూట యాభై కోట్లు ఇక్కడే ఉన్నారు దెన్ యూ హ్యావ్ టు మీట్ ప్రైమర్లీ ద నీడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిబుల్ ఆయిల్ వీ వీ నీడ్ ఆరెడ్ క్లైమేట్ అండ్ ప్రాబబ్లీ బికాస్ వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆయిల్ ఇన్ ఆర్ డైరీ పార్లర్స్ సెకండ్ దెర్ ఈస్ నో యూనిఫామ్ వే ఆఫ్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఆయిల్స్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో నార్త్ ఇండియా మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఎక్కువ వాడతారు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తక్కువ వాడతారు ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ ఎక్కువ మస్టర్డ్ తక్కువ palm oil is a cheap source olive oil vaadalante economic efficiency undali there would be soya bean oil rapeseed oil rakrakal oils untayi aa oils annitni manam import chestuntam and domestic manufacturing domestic production is also limited so to a large extent 55% of the total oil import will be imported in india lo current account deficit lo like gold or like when you are talking about petrol the next highest import bill with respect to this is oil oil imports only subsidies low fertilizers were fertilizers are not oil ekku untadu endukante we don't produce them so mostly first statement is correct second india is world's largest importer of edible oil idi correct statement e kaakapothe idi din ki explain mano largest importer kaabatti 55% of oil demand is made from idi ga manam ekku vaadestunnam consumption lo so we don't have we have very less to export hence we have other we don't have other opportunity hence we are importing from indonesia philippines malaysia ukraine ukraine is the largest source of sunflower oil 40% akkadi nunchi vastundi palm oil kuda produce avvadu so to a very large extent you have to be this two are correct statement but this is not the explanation of one hence b is the correct correct statement within the basket of oils which oil is maximum preferred by the people and answer in palm oil cheap source next sunflower oil 17% mottho soya bean 25% of the total consumption and the next important thing is saturated ki polysaturated monosaturated unsaturated fats difference enti a oil lo a ekku saatham untadi which is good for body which is bad for body coconut oil kuda use chestar kerala land places according to their culture and there is so much of saturated fats in it అది సాచురేటెడ్ అంటే ఏంటి సి బాండ్ సాచురేట్ అవుతుందా అన్సాచురేట్ అవుతుందా దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎస్ఎన్టి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఏంటి సిస్ బాండ్ ట్రాన్స్ సో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ అని ఉంటుంది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ దట్ విల్ సెటిల్ ఇన్ ద బ్లడ్ అదే ఎల్డిఎల్ అన్నారు అనుకోండి లో డెన్సిటీ అది ఫ్లోట్ అవుతుంది బ్లడ్ లో దట్ విల్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద వెయిన్స్ సో విచ్ ఆయిల్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఎల్డిఎల్ విచ్ వర్సెస్ విచ్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు హెచ్డిఎల్ అండ్ వాటర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ సెపరేట్ గా చూసుకోవాలి ఎస్ఎన్టి ఐ ఎమ్ టాకింగ్ సంథింగ్ బియాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు కదా ఇవి రాయండి సైంటిఫిక్ గా ఏది వాడాలి ఎల్డిఎల్ ఏంటి హెచ్డిఎల్ ఏంటి పాలిసాచురేటెడ్ మోనో సార్ గీ గీ వాడచ్చా లేదా ఈజ్ ఇట్ న్యాచురల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అన్ 
అప్పుడు వనస్పతి డాల్డా ఉంటుంది కదా దట్ వర్స్ ఇస్ గి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫార్ములేషన్ దీస్ థింగ్స్ యువర్ ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఇంత ముందు వరల్డ్ సైబర్ క్రైమ్ ఇండెక్స్ ద వరల్డ్ సైబర్ క్రైమ్ ఇండెక్స్ హాస్ బిన్ డెవలప్డ్ బై ఏ జాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఐటీయు అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ దిస్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐటీయు ఇక్కడ ఐటీయు బదులు యు హ్యావ్ సమ్ క్రైమ్ యాక్ ఏదో యూరోపియన్ యూనియన్స్ ఎన్జిఓ యూరోపియన్ యూనియన్స్ ఎన్జిఓ ఈస్ ద బాడీ అలాంగ్ విత్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ విచ్ రిలీజెస్ వరల్డ్ సైబర్ క్రైమ్ ఇండెక్స్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ ద టాప్ టూ పొజిషన్స్ ఫర్ హెల్ప్ బై రష్యా యూక్రెన్ వేర్ ఎస్ ఇండియా గాట్ టెన్త్ ర్యాంక్ కరెక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ so answer is two only cyber crime is also very very important topic ante internal security aina snt or even for the matter of digitization era you have to learn more about cyber index cyber crime <coughs> pslv orbital pom పిఓఎం అంటే ఏంటంటే అప్పటి వరకు పిఓఎం ఇస్ హ్యావింగ్ ఫోర్ స్టేజెస్ పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ మిషన్ దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్లీ దేస్ టు హ్యావ్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ స్టేజ్ దిస్ వాజ్ నెవర్ యూజ్డ్ అంటే ఏంటంటే రీయూజబుల్ లాకెట్ వెహికల్ అన్నారు అనుకోండి ఆర్ఎల్వి టెక్నాలజీ ఇనిషియల్లీ ఇట్స్ విల్ హ్యావ్ త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఇంజన్స్ పై వరకు వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత this three stages are helping this particular satellites to to stay in that orbit orbit lo induce cheyadaniki manu three stages vaadtunnam gsl pslv ivanni anduke untayi solid liquid solid or three stage solid these are different kinds of fuel fourth stage ano kotta kotta dochina ade poyam fourth stage em chestadante aa particular orbit lo aa satellite ni induce chesin tarvata this can be retrieved back and used for subsequent launches దాన్ని మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లో తెచ్చి మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మిషన్ లో దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ టు రిడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూర్ నెక్స్ట్ లాంచ్ అదే ఆర్ఎల్బి టీడీ రియూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ అలా పిఓఎం అనే పర్టికులర్ సాటిలైట్ ద్వారా మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోనే ఫస్ట్ పిఓఎం లాంచ్ చేసాం తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ హెన్స్ నౌ వీ హ్యావ్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్ విచ్ విల్ రిడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ అండ్ ప్లేసింగ్ సో అదే దీని మీనింగ్ POM performs in orbit scientific exploration using the spent PS4 stage at the PSLV launch vehicle as an orbital platform correct a PS4 and then a fourth stage that is used in this second POM derives power from the solar panels mounted around PS4 tank and lithium ion battery idu kuda correct because low earth orbit you have sunlight radiation solar panels untai that will help in the orbital to retain in the same place third PSLV C58 mission launched in january for for the first time the spent ps4 stage is 2022 third statement is wrong in 2024 we have launched third poem poem 3 was launched in 2024 2 in 2023 first in 2022 idi first antaru kada idi third anunte correct so third statement is wrong one and two are correct how many of the above are not correct so only one is not correct a is the answer దీంట్లోనే ఇప్పుడు లోయర్ లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అన్నారు అనుకోండి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఎర్త్ నుంచి లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ దాకా ఎల్ఈయూ అంటారు లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ హయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో మీరు ఒక సాటిలైట్ ని ప్లేస్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ డిఫై ద గ్రావిటీ దట్ షుడ్ డిఫై ద సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు ఎక్కువ దూరంలో ఉంచేసారు అనుకోండి జిఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ద గ్రావిటీ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ సో ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్ వాల్యూ పెరుగుతుందో టోటల్ ఫోర్స్ తగ్గుతుంది సో హెన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్లేస్ అందుకే లగ్రాంజ్ పాయింట్ అనేది సోలార్ మిషన్స్ లో ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్ అవే ద టోటల్ గ్రావిటేషన్ బిట్వీన్ సన్ మూన్ అండ్ ఎర్త్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఆ ప్లేసెస్ లో మీరు అక్కడ ప్లేస్ చేసి వదిలేస్తే చాలు ఎందుకు ఇటు సైడ్ ఫోర్స్ ఇటు సైడ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టేయింగ్ అట్ దట్ ప్లేస్ యూ నీడ్ నో ఫ్యూల్ ఆల్సో you can save your fuel to place that particular satellite in the lagrange point so that both the forces get cancelled away and it will stay there forever adhe lower the orbit lo unchalante chaala energy undali you need so much of battery power you need so much of electric power you need so much of solar energy in order to make sure that it is defying the gravity and staying in that place in order to provide cartographic services or communication services to that లోయర్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎర్త్ మానిటర్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉండాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పోలర్ ఆర్బిట్ 
జియోసెంట్రిక్ ఆర్బిట్ ఏదైనా లోవర్ ఆర్బిట్ లో ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద లో ద లోయర్ ఈ శాటిలైట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ అరౌండ్ దట్ ద మోర్ ఎనర్జీ ఇట్ నీడ్స్ టు ఎక్స్పెండ్ టు స్టే ఇన్ ద ఆర్బిట్ కరెక్ట్ ఎంత కింద ఉంటే అంత ఎనర్జీ కావాలి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతే అంత తక్కువ కావాలి జీఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎంత పెరిగితే ఫోర్స్ అంత తగ్గుద్ది యూనిట్ లెస్ శాటిలైట్స్ ఇన్ లోయర్ ఆర్బిట్ ఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దియర్ ఆర్బిట్ బై డ్రాక్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అందుకే ఎక్కువ కావాలి లోయర్ ఆర్బిట్ ఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దియర్ ఆర్బిట్ బై డ్రాక్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్స్ అన్న గ్రావిటీ ఉంది పైకి ఎంత అట్మాస్ఫియర్ లేదు సో అట్మాస్ఫియర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా తక్కువే సో హెన్స్ ద ఎనర్జీ ఆల్సో లెస్ సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ how many of the above are likely to be resulted from increase in the interest rate by us federal reserve see rbi usa usa loan rbi per federal bank so when federal bank is raising interest most of the people will be interested to invest in us markets so that they will get more money more interest more returns if suppose federal bank is not raising the interest if rbi is raising the interest then people from usa or nri deposits will transfer their money into india so that they will get more return from india now the question is asking if usa's federal bank is raising their interest rate what are the consequences first you will have flow of investments from india to usa because they are getting rich return there ikkada 1% on 100 rupees but they are 1% on 100 dollars 100 dollars ante 80000 rupees much higher so hence the capital will move there second because most of the money from india is moving abroad don't you think the total number of dollars in india will reduce and this will reduce the total value of the rupee depreciation rupee oka value tagipothu third rupee value tagipoyind anukondi imports costly avuthe cheap avuthe ante iphone meer konukovali 100 dollars undi 100 dollars ante oka dollar value 80 rupees aithe oka cost devaluate avatam ante oka dollar 100 rupees aithe ekku ayipoyind ante ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది అంతే సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌ ఆర్ లైక్లీ టు బి రిజల్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బై యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఫస్ట్ మూవింగ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్ టు యుఎస్ అక్కడ పెరిగింది కాబట్టి అటు వెళ్ళిపోయింది వీకెనింగ్ ఆఫ్ రూపీ వాల్యూ ఇది కరెక్ట్ థర్డ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ అంతే సో త్రీ ఆర్ కరెక్ట్ ఆల్ త్రీ ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ ఉంటే తక్కువ రూపీ అప్రిసియేషన్ ఉంటే తక్కువ ఫ్లైట్ కమింగ్ క్యాపిటల్ కమింగ్ టు ఇండియన్ మార్కెట్ అంటే తక్కువ ఇవి కాకుండా ఇంకేమి ఉంటాయి ఇంకేమైనా చేంజెస్ వస్తాయా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా పెరుగుద్ది బికాస్ రూపీ వాల్యూ డిప్రిషియేట్ అయిపోయింది తక్కువ కరెన్సీస్ ఉంటాయి ఎక్స్పోర్ట్ చీప్ అవుతాయి కాస్ట్లీ అవుతాయి చీప్ అవుతాయి చైనా బతుకుతుంది ఈ ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఎక్స్పోర్ట్ చీప్ అయిపోతాయి బాగా సో దట్ దే విల్ బీ ఇన్ పొజిషన్ టు అర్న్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ ఎక్స్చేంజ్ గోల్డ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటి గోల్డ్ ఎక్కువ కొనుక్కుంటారా తక్కువ కొనుక్కుంటారా డాలర్ స్ట్రెంగ్ అవుతుంది ఇండియన్ రూపీ వీక్ అవుతుంది సో ఎక్కువ మంది డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో దే విల్ స్టార్ట్ హెడ్జింగ్ దేర్ మనీ ఇన్ గోల్డ్ ఎందుకంటే గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కరెన్సీ ఎస్డిఆర్ కూడా అదే ఐఎంఎఫ్ అన్నారు స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఎకానమీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే గ్లోబల్ ఎకానమీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది డీ డాలరైజేషన్ స్కోప్ ఉంటుందా తగ్గుద్దా డీడాలరైజేషన్ అనే ఫినామినల్ కి ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ లెస్ ఎందుకంటే అందరు డాలర్స్ కొనుక్కుంటారు డాలర్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోయింది సో నో పీపుల్ వాంటెడ్ టు ట్రాన్సాక్ట్ అండ్ ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాలర్ డాలర్ విల్ టర్న్ అవుట్ టు బికమ్ ఎ హాట్ కరెన్సీ ఇఫ్ డాలర్ ఇస్ ఎ హాట్ కరెన్సీ ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ విల్ ట్రేడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్ డీడాలరైజేషన్ అంటే టు ఫైండ్ అదర్ అదర్ కరెన్సీస్ అదర్ దాన్ డాలర్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రూపీ యూ వాంటెడ్ టు ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రూబుల్ Russia India trade or you wanted to make swap agreements barter system UK suppose UAE needs oil we need oil they want rice so we are exchanging rice with oil without any payment money lekunda no rice ivu nik oil isthana antaru double iskotledu avani eppudu jarugutayi ante both UAE and India lost confidence in dollar okay so ila meeku oka 20 30 parameters raavachu current account deficit ela maaruddi fiscal deficit ela maarachu what happened nri deposits in india nostra account ela change avuthu washer account ela change avuthu adr ela impact avuthu american depository receipt sdr gdr global depository receipts ela fii fpi impact whether more fpi will flow into india or less whether more fdi will flow into india or less 
జనరల్ ఏముందంటే రెండు తక్కువ అంటారు అలా ఉండదు స్టాక్ మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండియా బెటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్ఐఏ ఇండియాకి వస్తుంది ఎఫ్డిఐ రాకపోవచ్చు బికాస్ ఎఫ్డిఐ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు యుఎస్ఏ ఇండియాస్ బిఓపి హౌ విల్ ఇట్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్ ఇఫ్ రూపీ వాల్యూ ఈస్ గెటింగ్ డిప్రిషియేటెడ్ if suppose this is this is happening because of an action taken by for federal reserve of usa but ala kaakunda indian government is trying to devalue the currency depreciation veru devaluation veru manam kavalani mana value ni taggichi pettukuntam appudu us federal reserve em cheyakapoyina kuda we will lose our dollars forex reserves are at all time high of 700 billion dollars adu enduku jarugutundi ante indian markets meda nammakovu Bombay Stock Exchange has, the Sensex has grown up to 75,000 in its value. If this is the case, what happens to the stock value? What happens to P notes that are invested in India? Participatory notes are not. Sebi Dagra. Qualified financial institutions are not. Sorry, I don't know what to say. This is just a theme. This theme is the most important thing in the economy. You can link the concepts in the economy. Because here, generally, all the above is not. This mode is not good. మిగతా క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎందుకు చెప్పలేదంట అందులో ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ సపోజ్ ఏ వార్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ అంటే అంతవరకే నేను అంతకు మించి మై నాలెడ్జ్ ఇస్ లిమిటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్వశ్చన్ దేర్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ బట్ ఐ కెన్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మోడల్ ఆన్సర్లో ఉంది యూ కెన్ స్టడీ దట్ అది కూడా ఇదే ఉంది ఆ టైంలో అయ్యింది ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ consider the following statements about andaman and nicobar islands the first attempt to colonize these islands was made in the mood statements correct eh? this is knowledgeable question learn and try to be this is important because this is in current affairs indira point try service command and andaman nicobar is also having the problem of uh, tribal conflict protecting protecting the indigenous people is also a challenge so whether you can go for a slew of militarization of the island at the cost of the people living there at the cost of the culture of the people hence that is the biggest issue this will be news and renaming of islands neel shahid swaraj in the mundu evo perlu unde avi marchi we have changed the names of islands 8 degree channel 9 degree channel mini koi lakshadweep aithe andaman and nicobar little andaman south andaman for mapping it's very important kachitivu dispute kachitivu is also very important because these are this have gained traction through current affairs hence you should know them all the statements are correct oxar chabu the first attempt to colonize these islands was made in the year 1789 when the colony was established on chatham island what is present day chatham island and other model answer lo kuda ledhu but meer chudandi chatham island is one of the islands in how is it formed that could be a question at all for at all formation like the geography you have to see himalayas ki tetis sea ki andaman nicobar formation how can meghalaya be part of uh, deccan plateau that should be something which should catch your curiosity and andaman nicobar jurisdiction a coast west tamil nadu or west bengal ha huh. కోల్కతా హైకోర్ట్ ఈస్ టేకింగ్ ద జ్యూరిస్టిక్షన్ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబర్ దగ్గరగా ఇదే ఉంది కదా మరి అంత దూరం ఎందుకు కానీ బ్రిటిష్ టైం నుంచి అలా వస్తుంది అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా స్టార్టెడ్ పీనల్ సెటిల్మెంట్ ఎట్ సౌత్ అండమాన్ కరెక్ట్ పీనల్ సెటిల్మెంట్ అది ప్రిజన్ ఇప్పుడు అండమాన్ వెళ్ళినా కూడా టూరిజం అంటే యూ విల్ బీ షోన్ ఎ ప్రిజన్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ తప్పించుకోవడం ఉండదు ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్కేప్ ఓషనే ఉంటుంది బయట అంత అంత యూ కె నాట్ స్విమ్ హెన్స్ యూ హ్యావ్ టు లూజ్ యువర్ లైఫ్ అదర్వైజ్ యూ లూ యూ లూజ్ యువర్ లైఫ్ దేర్ ఉంది ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ అబర్దీన్ ద నేటివ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఐలాండ్స్ ఫాట్ అగేన్స్ట్ ద బ్రిటిషర్స్ ఫర్ దేర్ ఫ్రీడమ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మూడు కరెక్ట్ consider the following statements invasive alien species are the plants animals pathogens and other organic other organisms that are non native to an ecosystem and which may cause economic or environmental harm or adversely affect the human health correct invasive alien species are those species which are not native 
they come from somewhere and they try to colonize the entire space and they are in a way trying to inhibit the growth of other species bite nunchi vachi normal ga akkada undakunda akkada unna environment ni damage chesedi invasive alien species in fact ias is invasive alien species సెంటర్ క్యాడర్ నుంచి వస్తారు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటారు ఇంకెవరిని బతకలేరు సో ఇన్ ఎనీ విచ్ వే ఇన్వేసివ్ ఏరియన్ స్పీషీస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ నేటివ్ దే కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బట్ దే ట్రై టు ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు ఈ స్పారోస్ వచ్చినాయి కదా అర్బన్ స్పేసెస్ లో పావురాలు ఉంటాయి కదా తెల్లం కాదు బ్రౌన్ కలర్ లో దే ఆర్ ఇన్వేసివ్ ఏరియన్ స్పీషీస్ అవి నేటివ్ కాదు but because of the change in the climatic conditions we had to live with them and they are preventing other sparrows so into kunda chinna pichukulu unde vaatle em ante sparrows ah they have become extinct our place lo a niche ecological niche was occupied by these bigger ones these pigeons have occupied and they had to lose the settlement habitat area anedu untadu food anedu competition untadu ecological change lo so one is correct statement invasive alien species are one of the biggest causes of biodiversity loss and species extinction and also a global threat to food security correct chimera lantana ipudu ikkada mullu mullu tho okati vastadu kada meer chuse untaru avanni britishers this ha train lo entha appudu kanipistadu pakkana e train lo enalu you will find continue ipudu google chesthe ardham avundi invasive alien species are not native to india they were actually grown in few colonies of usa us nunchi ikkada ships vachhe kada ships raavalante how do they come they have to take water from that particular ocean from that particular river they have to manage the weight of the ship and then come here in the process they will try to dump the water in the other ocean in the process you are exchanging the biodiversity and also the water from different oceans across the world so akkada unna fishes ikkada start avutayi ikkada unna fishes akkada gentai or with respect to pathogens antigens then this is also a reason why you have so much of growth of invasive alien species one in 10 species on iucn red list are threatened by invasive alien species correct a factual data one in 10 species of iucn red list are threatened by invasive alien species conming protocol global biodiversity framework addresses the issue of invasive alien species all the statements are correct how many of the above statements are not correct answer is b none ee mottam question is important conming montreal conming montreal global biodiversity framework for invasive alien species and 